ওয়েলকাম ক্লাস ক্লাস রেকর্ডিং অন করা হয়েছে আর সাধারণত ইলেকট্রিসিটি আমার এখানে যায় না আর গেল আইপিএস ব্যাকআপ থাকে সাথে সাথে অন হয়ে যায় ঠিক আছে তো আমরা যে ক্লাসটা দেখেছিলাম সেইখান থেকে আমরা আবার শুরু করছি সবাইকে মিউট করে দেওয়া হয়েছে সবাইকে মিউট করে দেওয়া হয়েছে আচ্ছা আমরা আমরা যে ইমেজ এডিটিং করব আমরা যে ইমেজ এডিটিং করব সেই ইমেজগুলো আমাদের লাগবে তো গুগল থেকে আমরা একটা ইমেজ ডাউনলোড করব আমরা গুগলে যে লিখেছিলাম সি বিচ আমরা গুগলে যে সি বিচ ইমেজ লিখে সার্চ করেছিলাম তো সেখান থেকে সি বিচ লিখে সার্চ করার পর বিভিন্ন ইমেজ আসবে সেখান থেকে আমাদের একটা ইমেজ ডাউনলোড করতে হবে তো যে কোনো একটা ইমেজ আমরা ডাউনলোড করলেই হয় এমন কোনো ইমেজ যেটার মধ্যে অবজেক্ট আছে যে অবজেক্টটাকে আমরা রিমুভ করব ঠিক আছে এমন কোনো অবজেক্ট যে অবজেক্টটাকে আমরা রিমুভ করতে চাই আমরা চাইলে এই যে এখানে যে স্টার ফিস আছে এই মেসটা কিনেও কাজ করতে পারি এই মেসটা এইচ ডি কিনে আমরা দেখি এই মেসটা চাইলে আমরা ডাউনলোড করে এটা নিয়ে কাজ করতে পারি এরকম করে আমরা কোন একটা ইমেজকে ডাউনলোড করে নিয়ে তার অবজেক্টটাকে রিমুভ করবো যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা স্টার ফিস আছে এই স্টার ফিস সাপোজ আমরা স্টার ফিসটাকে রিমুভ করে দিব এখান থেকে আমরা ইমেজটা যা সেভ করছি ইমেজটা সেভ করলাম আমরা ডেস্কটপে আমরা ছবিটা সেভ করছি এবার আমাদের অ্যাডোবি ফটোশপ সফটওয়্যার টো ওপেন করা লাগবে অ্যাডোবি ফটোশপ সফটওয়্যার যদি আমাদের কাছে না থাকে সফটওয়্যারগুলো আগে থেকে কালেক্ট করে নিতে হবে তো এই মুহূর্তে আমি অ্যাডোবি ফটোশপ সফটওয়্যার টো ওপেন করছি এবং তার মধ্যে এই ফাইলটা আমরা ওপেন করব সবাই চ্যাট বক্স অ্যাক্টিভ থাকি এবং কেউ কিছু বুঝতে না পারলে বা কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই প্রশ্ন করবেন তো এই মুহূর্তে আমি ফটোশপ সফটওয়্যার ওপেন করেছি ফটোশপ সফটওয়্যার সবার কাছে থাকতে হবে এবং সফটওয়্যার যদি কারো কাছে না থাকে আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে সফটওয়্যারগুলো নিয়ে নেবেন ফ্রিতে সবাই সফটওয়্যার পাবেন সফটওয়্যার আপনারা নিয়ে নেবেন এবং লাইফ টাইম সফটওয়্যার ইউজ করতে পারবেন সেরকম লাইসেন্স সহ সফটওয়্যারগুলো নিতে পারবেন তো এই যে এখান থেকে যে আমাদের একটা ইমেজ আছে মাত্র যে ইমেজটা ডাউনলোড করেছি পিকগুলো কিভাবে পাবো পিকগুলো গুগল থেকে ডাউনলোড করে নিতে হবে মাত্র আমি গুগল থেকে একটা পিক ডাউনলোড করে নিয়েছি তো এইভাবে গুগল থেকে ডাউনলোড করে নিতে হবে অ্যাডোবি ফটোশপ সফটওয়্যার যখন আপনি ওপেন করেছেন তখন একদম উপরে বাম দিকে দেখেন ফাইল এডিট ইমেজ এগুলো লেখা আছে তো এগুলোকে বলে মেনুবার একদম উপরে দেখা যায় এগুলোকে বলে মেনুবার এবং সেই মেনুবারের মধ্যে ফার্স্ট যে অপশনটা আছে সেটা হচ্ছে ফাইল মেনুবারের ফার্স্টে আছে সেটা হচ্ছে ফাইল ফাইল থেকে ওপেনে যেতে হবে যেহেতু আমরা একটা ডকুমেন্ট ওপেন করব সেহেতু ফাইল থেকে আমরা ওপেনে যাব ফাইল থেকে ওপেনে যে আমরা যে ইমেজটাকে ওপেন করতে চাই সেই ইমেজটার মধ্যে ক্লিক করতে হবে তো ফাইল থেকে ওপেনে যে আমরা ডেস্কটপে যে এই ফাইলটা ওপেন করছি এই ফাইলটা আমাদের আসলো আচ্ছা আমাদের কয়েকজনের ক্যামেরা অন দেখতে পাচ্ছি ক্যামেরা গুলো একটু অফ করে রাখেন আমি ক্যামেরা অফ করে দিয়েছি অনেকের আর যারা যারা এখনো ক্যামেরা অন করে রেখেছেন নিজেদের ক্যামেরা গুলো অফ করে ফেলেন ঠিক আছে তো এখানে আমরা একটা ইমেজ ওপেন করেছি এই যে একটা ইমেজ ফটোশপের মধ্যে নিয়ে আসা এটা বুঝেন নাই কে কে একটু কথা বলেন তো একটা ফাইল আমি ফটোশপ সফটওয়্যার মধ্যে নিয়ে এসেছি এটা বুঝি নাই কে কে घाटाघाटी डाउनलोडेटर সবাই জুমের চ্যাট বক্স চেক করেন জুমের চ্যাট বক্সে লিংক দিয়ে দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে আর আমি এই মুহূর্তে একটা ফাইল কিভাবে ডাউনলোড করেছি সেটা আপনারা দেখেছেন এবং ডাউনলোড করা জিনিসটা খুবই সোজা এখন দেখেন ফটোশপের মধ্যে আমরা কিভাবে একটা ডকুমেন্ট ওপেন করছি তো ফটোশপ সফটওয়্যার অ্যাট ফার্স্ট থাকতে হবে ফটোশপ সফটওয়্যার ইনস্টল করা থাকতে হবে এরপর এই সফটওয়্যারের একদম উপরে যেগুলো দেখা যায় সেগুলোকে বলে মেনুবার একদম উপরে দেখা যায় মেনুবার এবং সেই মেনুবারের মধ্যে ফার্স্ট যে অপশনটা সেটা হচ্ছে ফাইল সেই ফাইলে ক্লিক করার পর ফাইল থেকে ওপেনে ক্লিক করতে হবে যেহেতু আমরা একটা ফাইল বা একটা ছবি ফটোশপে ওপেন করতে চাচ্ছি তো ওপেনে ক্লিক করার পর যে ছবিটা আমি ক্লিক করতে চাই বা ওপেন করতে চাই সেই ছবিটার মধ্যে ক্লিক করতে হবে যেমন এই ছবিটা তাহলে এখানে আমি ক্লিক করলাম এই ছবিটা আমার ফটোশপ সফটওয়্যারের মধ্যে আসলো ফটোশপ সফটওয়্যারের মধ্যে আমি একটা ইমেজ ওপেন করেছি এই পর্যন্ত কারো কোনো প্রশ্ন আছে এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা সবাই একটু ঝটপট প্রশ্ন উত্তর করে ফেলি চ্যাট বক্সে সবাই চ্যাট বক্সে চলে আসি ওকে জি ধন্যবাদ 
সবাইকে বলছি একটু চ্যাট বক্সে চলে আসবেন চ্যাট বক্স জাস্ট জুম এর মধ্যে চ্যাট বক্স সবাই একসাথে কথা না বলে চ্যাট বক্সে চলে আসবো আমরা ওকে ভেরি গুড এবার দেখেন এখানে যে টিম ইমেজ এনেছি ওকে একটা ইমেজ কে যে আমরা নিয়ে এসেছি এই ইমেজটাকে সেই ইমেজটাকে নিয়ে আমরা এখন একটা কাজ করব জি রিফাত হাসান বলেন কিছু বলবেন যে ভাইয়া এই যে আপনি যে ইনভেস্টার দিছেন না এটা তো প্রসেস ওপেন হচ্ছে না আমি কি একটা ডকুমেন্ট প্রবলেম দেখাচ্ছি তবে ফাইল থেকে ওপেন এ যে যে ছবিটা আমার দরকার বা যে ছবিটা পছন্দ সেই ছবিটার মধ্যে ডাবল ক্লিক করলে ওপেন হবে বা সিঙ্গেল ক্লিক করলে ওপেন হবে ঠিক আছে আর এটা যদি কোনো ইমেজ না হয় সেই ইমেজের মধ্যে ঝামেলা থাকতে পারে দেখা যাচ্ছে 10 টা ইমেজের মধ্যে একটা দুটো ইমেজ হচ্ছে না সেই ইমেজের ফরম্যাটে ঝামেলা থাকতে পারে এরকম হয়ে থাকে ঠিক আছে কিছু কিছু ইমেজে হয়ে থাকে এরকম তো এখান থেকে আপনারা আমরা সবাই মাউথ পিসটা মিউট রাখি এবার এই যে যে একটা ফাইল আসলো এই ফাইলটা দেখেন একটা ইমেজ যে আসছে এখানে এই যে দেখেন ডান সাইডে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড নামে একটা অপশন আছে এবং সেখানে লক দেখাচ্ছে লক ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ডের পাশে দেখেন একটা লক দেখাচ্ছে অর্থাৎ এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা তালা মারা ব্যাকগ্রাউন্ড যদি কখনো কোনো ইমেজের মধ্যে তালা মারা থাকে বা লক করা থাকে সেখানে কোনো কাজ করা যায় না তার মানে একটা ইমেজে যদি আপনি কোনো কাজ করতে চান সেই তালাটাকে খুলতে হবে এই তালাটা না খুললে আপনি কাজ করতে পারবেন না এখানে দেখেন তালাটা কোথায় আছে যেখানে তালাটা আছে এখানে এই টোটালটাকে বলে লেয়ার লেয়ার হিস্ট্রি বা লেয়ার প্যানেল বলে তো সেখানে যে এই যে তালাটা আছে ঠিক তালাটার উপরে যে তালাটাকে ধরে টেনে একদম তালার নিচ বরাবর একটা ডিলেট বক্স আছে এটাকে বলে ডিলেট বক্স তো ডিলেট বক্স যদি আমি এটা ছেড়ে দিই তখন ওই লকটা খুলে যায় অর্থাৎ একটা লেয়ার লক ছিল সেটা খুলে যায় একটা ইমেজ লক ছিল সেই লকটা খুলে যায় এবং নর্মালি হয়ে যায় এখন দেখেন মুভ হয় কিন্তু আগে মুভ হতো না কারণ আগে তালা মারা ছিল তাহলে লক কে আনলক করা লক কে আনলক করা এই বিষয়টা আমরা ক্লিয়ার কিনা সবাই একটু কথা বলেন তো চ্যাট বক্সে চলে আসেন চ্যাট বক্স জাস্ট চ্যাট বক্স চলে আসে এবং লক কে আনলক করা হয়েছে এই জিনিসটা আমরা ক্লিয়ার কিনা সবাই একটু জুমের চ্যাট বক্সে চলে আসি मध्य फाइल आज ফাইল থেকে ওপেন ফাইল থেকে ওপেন ঠিক আছে ফাইল থেকে ওপেনে যে আমার যে ছবিটা দরকার সেই ছবিটার মধ্যে ডাবল ক্লিক করলাম বা সিঙ্গেল ক্লিক করলাম এই ছবিটা চলে আসলো ছবিটা আসার পর ছবিটা আসার পর দেখলাম এই ছবিটার ডান সাইড এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড নামে একটা অপশন আছে একটা ছবি যখন ফটোশপ ওপেন করা হয় তখন সেটা ব্যাকগ্রাউন্ড আকারে আসে এবং ব্যাকগ্রাউন্ড লক থাকে ব্যাকগ্রাউন্ডটা লক থাকে তখন এই ব্যাকগ্রাউন্ডের লকটা আনলক করতে হয় তো যেখানে তালাটা আছে সেই তালার উপরে যে ঠিক তালাটাকে ধরে তালাটাকে ধরে নিচে টান দিলে একদম নিচে লম্বা বরাবর নিচ বরাবর এখানে ডিলেট বক্স আছে সেখানে ছেড়ে দিলে এটা লকটা আনলক হয়ে যায় আগে ছিল লক এখন দেখেন আনলক পার্থক্য বুঝতে পারছি আগে ছিল লক এখন হয়েছে আনলক তার মানে একটা লক কে আনলক করা হয়েছে এটা হচ্ছে ফার্স্ট কাজ একটা লেয়ার লক থাকলে সেটাকে আনলক করে নিতে হবে এবার আসেন একদম বাম দিকে টুল বার আছে তো এটাকে বলে টুল বার এর মধ্যে বিভিন্ন টুলস আছে তো তার মধ্যে যে টুল আমাদের কাজে লাগবে সেই টুল এই মুহূর্তে আমার শিখতে হবে সেই টুলটার নাম হচ্ছে ল্যাসো টুল আমি যদি কোন একটা মাউস মাউস নিয়ে যদি কোন টুলের উপরে যাই সেই টুলটার নাম আসে ল্যাসো টুল যেমন এই মুহূর্তে আমরা এখন কাজ করছি টুলটার নাম হচ্ছে ল্যাসো টুল এই মুহূর্তে আমরা এখন ল্যাসো টুল দিয়ে কাজ করব এই টুলটার নাম ল্যাসো টুল এবং ল্যাসো টুলের কাজ হচ্ছে কোন একটা অবজেক্ট কে সিলেক্ট করা অর্থাৎ আমি মাউস দিয়ে হাত ঘুরিয়ে যতটুকু আমার দরকার সেই অবজেক্টটা অবজেক্টটা যত বড় আমি মাউস ঘুরিয়ে হাত ঘুরিয়ে ততটুকু করে একটা অবজেক্টকে আমি সিলেক্ট করতেছি এই যে একটা অবজেক্টকে সিলেক্ট করা হয়েছে এই যে আমরা একটা ইমেজ সেই ইমেজের মধ্যে যে একটা অবজেক্ট যেটাকে এটা আসলে মূলত সাবজেক্ট যদি আমরা এখন চাই যে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড ছবি চাচ্ছি বা সাগরের ভিউ চাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে এটা একটা অবজেক্ট তো এই ইমেজটাকে আমি সিলেক্ট করলাম এই যে যে সিলেক্ট করা সিলেক্ট করাটা আমরা বুঝতে পারছি কিনা এটা ল্যাসো টুলের কাজ জাস্ট ল্যাসো টুলে যেতে হবে যাওয়ার পর কোন একটা এলিমেন্ট চারপাশ থেকে ঘুরে 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 এসে সেটাকে মিলাই দিলে এরকম করে সিলেক্টেড হয় এটা ল্যাসো টুলে যে এই কাজটা করতে হবে সবাইকে ক্লিয়ার একটু চ্যাট বক্সে আসি চ্যাট বক্স জাস্ট চ্যাট বক্সে আসেন এই পর্যন্ত আমরা ক্লিয়ার কিনা এবার এবার আমরা জি আমি আরেকবারও দেখাবো এবার এবার জাস্ট কিবোর্ডের কিবোর্ডের শিফট এবং ব্যাক স্পেস কিবোর্ডের শিফট এবং ব্যাক স্পেস দিলে আমাদের ফিল অপশন আসে এবং ফিলের মধ্যে কন্টেন্ট অ্যাওয়ার এই অপশনটা থাকতে হবে কন্টেন্ট অ্যাওয়ার অপশন থাকতে হবে এখানে আরো অনেকগুলো অপশন আছে তো এখানে আমাদের কন্টেন্ট অ্যাওয়ার নামে একটা অপশন আছে এই অপশনটা আমাদের র
এবং আমাদের যে মুড আমাদের মুডটা নরমাল আছে এখানে নরমালি থাকবে এবং অপোজিট দেখতে পাচ্ছেন 100 আছে 100ই থাকবে তার মানে এই জিনিসটা আমাদের একটু গুরুত্বপূর্ণ এটা আমাদের ছবি তুলে রাখতে পারেন আপনারা কেউ চাইলে এটা ছবি তুলে রাখতে পারেন তাছাড়া ভিডিও আছে ভিডিও ক্লাস ভিডিও চলছে সেটা দেখে দেখে পরবর্তীতে করতে পারেন তো কন্টেন্ট এওয়ার্ড থাকবে মুড থাকবে নরমাল অপোজিট থাকবে 100 সাধারণত ডিফল্ট অবস্থা এটাই থাকে আপনি যখন ফার্স্ট এই এই টুলে যাবেন ডিফল্ট অবস্থা এইভাবেই দেখবেন তো আমরা যখন এখান থেকে ওকে দিব তখন দেখা যাবে আমাদের ওই জিনিসটা ভ্যানিশ হয়ে গেছে डिफल्टिटे प्रश्न दरकार जूम कर दिल उंडेजमेंट कर कारण अच्छा एक प्रश्न 
কন্ট্রোল অল্টা জেড দিলে এটা আসে কিবোর্ডের কন্ট্রোল অল্টা জেড সেই ক্ষেত্রে আমার ফিরিয়ে যাওয়া ফিরিয়ে যেগুলো আমি ডিলিট করে দিয়েছিলাম সেগুলোকে আনডু করা হইতেছে সেগুলোকে আনডু করা হচ্ছে আমি আগের অবস্থায় যাচ্ছি দেখেন একটা একটা করে ফেলতে আসছে খেয়াল করছেন আমি আনডু করে এই জিনিসগুলো পেছনে গেলাম আনডু মানে হচ্ছে ব্যাকে যাওয়া কন্ট্রোল অল্টা জেড কন্ট্রোল অল্টা জেড আনডু কন্ট্রোল শিফট জেড রিডু এই মুহূর্তে আমি আবার শিফট জেড দিচ্ছি কন্ট্রোল শিফট জেড সেটা রিডু করছি আবার সামনের দিকে যাচ্ছি कंट्रोल भाई আপনার কোন ভার্সন কোন সফটওয়্যার ইউজ করতেছেন সিসি নাকি সিএস6 কোনটা সিসি 2020 কোন ভার্সনের সফটওয়্যার ইউজ করতেছেন তাহলে সিএস6 সিএস6 এ কিবোর্ডের কন্ট্রোল সাথে অল্টা সাথে জেড এই তিনটা বাটন একসাথে দেন কয়েকবার করে দেন একবার না যতবার ইচ্ছা ততবার দেন ততবার করে আসবে একবার দিলে তো হবে না একবার দিলে একবারই আসবে জি ভাইয়া সারা এসে হইলে বলেন पता नाम डेस्कटपरिट कर मैं না 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 আপনি এই যে ইমেজটা আছে ওই যে স্ক্রিনের উপর নিয়ে আসেন আমি বলতেছি মানে যে ইমেজটা এডিট করতেছিলেন ওই ইমেজটা স্ক্রিনের উপর নিয়ে আসেন হ্যাঁ ওই যে মাঝে যে মেটা ওনার উপর এই যে মুখে যে পানি আছে ওই পানিটা কি মানে কি এডিট করে কি করা যাবে রিমুভ করা যাবে ইভেন্ট রিমুভ করতে চান রিমুভ জি জি ওই যে মুখের উপর যে পানি আছে দেখা যাচ্ছে যে ফেসটা ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে এই যে জি জি হ্যাঁ অবশ্যই যাবে समय तो 
না করলে পুরোটাই করতে হবে এখন এই ছবিটা করলে আসলে অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার অবশ্যই সম্ভব ঠিক আছে যেমন ক্লায়েন্ট যদি আমাকে এই কাজটা করতে বলে আমি নিম্ন 20 ডলার চাই তার কাছ থেকে 20 ডলারের কম হলে আমি এই কাজে হাত দেব না বুঝতে পারছেন যেমন মাত্র যে কাজটা দেখলেন যে একটা অবজেক্টিভ অফ করা ছোট ছোট একটা অবজেক্ট এই অবজেক্টের একটা জাস্ট যে সব কাজগুলো যে কয়েকটা ক্লিক করলে হয়ে যাইতেছে তো এখানে কয়েকটা ক্লিক করলে যেহেতু হয় কয়েক মিনিটের কাজ 5 ডলার ঠিক আছে বাট 5 ডলারের নিচে তো আসলে হয় না 5 ডলার নিম্নে 5 ডলার হইতে হয় আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে ওই ওই ছবিটা যদি 5 ডলারে করি আমার ওইখানে সময় চলে যাবে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা ঠিক আছে তখন আমার তো আমাকে তো চিন্তা করতে হয় যে একটা এই কাজের জন্য কত ডলার বাজেট হবে বা কত ডলার নেওয়া যায় তো সেই হিসাবে চিন্তা করতে হয় আমার পিকটা মার্ক করলাম কোন টুল দিয়ে সারা আমরা পিকটা মার্ক করলাম ও পিকটা তো মার্ক করা সেটা তো আপনারা দেখেন নাই পিক মার্কটা করা হচ্ছে ব্রাশ টুল নামক একটা টুল আছে সেই ব্রাশ দিয়ে করতে হয় ব্রাশ টুল নামক একটা টুল আছে সেই ব্রাশ দিয়ে পিকটা মার্ক করতে হয় যেটা আপনারা শিখেন নাই বা দেখানোও হয় না এটা একটু অ্যাডভান্স লেভেলের আছে স্যার ব্যাকগ্রাউন্ডটা পানি যে ইয়া করাটা ওটা তো আপনার ক্লোন স্ট্যাম্প দিয়ে তো করা যায় না স্যার মানে একটা পানি আরেকটা জায়গায় কপি করতে চান আপনার উদ্দেশ্যটা কি না না মানে পানিটা আমি একবার শরীরের সাথে মিশিয়ে দিব একদম শরীরে কোনো পানি থাকবে না হ্যাঁ করা যায় टे সব কাজ করা যাবে ক্লিয়ার হ্যালো ভাই ক্লোন স্ট্যাম টুল ক্লোন স্ট্যাম টুল এর যে এখানে একটা বিষয় দেখার এটা একটু আরেকবার দেখাবেন ও স্যার আচ্ছা এটা আচ্ছা এটা আমি দেখাতে চাই নাই যদি আজকে আমি এটা দেখাতে চাই নাই তারপরও যেহেতু এক ভাই দেখাতে বলছে এবং তার জন্য আরেকজন ভাই বলতেছে দেখাইতে আমি দেখাচ্ছি আপনারা না বুঝারই কথা কারণ হচ্ছে এই যে এই যে কাজগুলো দেখতেছেন এটা করা হয় ধরুন ফটোশপের থার্ড বা ফোর্থ নাম্বার ক্লাসে তো সেই জিনিসটা যদি আপনি হঠাৎ করে এসে আজকে দেখেন আপনার না বোঝারই কথা আমাদের কোর্স মডিউলে এটা থার্ড বা ফোর্থ নাম্বার ক্লাসে আপনি পাচ্ছেন তো ক্লোন স্ট্যাম টুল নামে একটা টুল আছে যে টুলটার নাম ক্লোন স্ট্যাম টুল এটা আগে দেখে নিতে হবে কোন টুল আপনি সিলেক্টেড তো ক্লোন স্ট্যাম টুল আসলে কাজ করে একটা সোর্স ফাইল নিয়ে সোর্স ফাইল ধরেন আমি এর ফেসের উপরে যে কিবোর্ডের অলটা ধরলে এরকম একটা ছোট ট্রিগার আসে টার্গেট আসে কিবোর্ডের অলটা ধরলে দেখেন একটা টার্গেট আসছে টার্গেট নরমাল হলে এটা নরমাল হতে সেটা কিন্তু যখন এর আমি যখন যখন কিবোর্ডের অলটাকে চেপে ধরেছি কিবোর্ডের অলটা যখন চেপে ধরছি তখন এরকম টার্গেট আসে আমি অলটা ছেড়ে দিছি তখন কিন্তু নরমাল হয়ে গেছে নরমাল গোল হয়ে গেছে আমি যদি আবার কিবোর্ডের অলটা ধরি তখন কিন্তু একটা টার্গেট আসে এই টার্গেট দ্বারা আপনি এখানে ক্লিক করলেন এর ফেসে ক্লিক করলেন এবার এই সাইডে যেহেতু জায়গাটা ফাঁকা আছে আপনি চাইলেন এই মেটাকে এই সাইডে বসায় দিবেন সেই ক্ষেত্রে আপনি এইটা যেদিকে যেদিকে আপনি মুভ করতেছেন সেদিকে সেদিকে ওই জিনিসটা আপনার এখানে কপি হইতেছে ঠিক আছে এই টুলটার নাম কোলন স্ট্যাম্প টুল टुल समय बुझीजी এপিজি কি পিএনজি কি আমরা কি বুঝি ভাই পিএনজি মানে হলো পোর্টেবল নেটওয়ার্ক আরেকটা কি যেন মানে নেট পোর্টেবল নেটওয়ার্ক তারপর যেন একটা কি আছে গ্রাফিক গ্রাফিক পোর্টেবল জি ঠিক আছে সেটা হলো আমাদের ফুল ফর্ম কিন্তু সেটা আসলে বলতে কি বুঝি ধরেন আমি একটা ইমেজ ডাউনলোড করছি ধরেন আমি একটা ইমেজ ডাউনলোড করছি যেটা তো টম এন্ড জেরি ইমেজ তো টম এন্ড জেরি যে একটা ইমেজ আমি ডাউনলোড করলাম डाउनलोड 
তো সেখানে আমি গুগল থেকে ডাউনলোড করে একটা টম এন্ড জেরি লেখা বা কোন একটা ছবি টম এন্ড জেরি একটা ছবিকে আমি নিয়ে ফটোশপ সফটওয়্যারের মধ্যে নিয়ে বসালাম তো ফটোশপ সফটওয়্যারের মধ্যে নিয়ে গিয়ে নিয়ে গেলে কি হলো দেখেন এই ইমেজটা আমি চাইলে যে কোনো জায়গায় বসাইতে পারি আমি চাইলে এই ছবিটা এই মানুষটার উপরে বসায় ঢেকে দিতে পারি আবার আমি চাইলে ছবিটা এখানে বসাতে পারি আমি চাইলে ছবিটা এখানে বসাতে পারি ছবিটা ছোট করে বসাইতে পারি তো জিনিসটা কি জিনিসটা হইতেছে এই ছবিটাকে বলা হয় পিএনজি ছবি পিএনজি ছবি মানে হচ্ছে যে ছবির সাথে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে না যে ছবির সাথে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে না যেমন ধরেন আমরা যদি একটা নরমাল ছবি ডাউনলোড করি মানে জেপিসি ছবি যদি ডাউনলোড করি সেই ক্ষেত্রে কি প্রবলেম হয় সেটা আমি একটু দেখাই ধরেন এই একটা ছবি তো এই একটা ছবি আপনি ডাউনলোড করলেন এই ছবিটাকে বলা হয় জেপিসি ছবি জেপিসি ছবি কি আর পিএনজি ছবি কি সেটা আমরা আগে বুঝি আমরা এই আরেকটা ছবি নিলাম তো এই ছবিটা এই ছবিটার মধ্যে পার্থক্য কি কেমন কি আমাকে বলবেন পার্থক্য কি ओके ক্লাস আমাদের আজকের ক্লাস 10টা পর্যন্ত ছিল তো আমরা আজকে জেপিজি কি পিএনজি কি শিখে গেলাম তো লাস্ট আমি একটা জিনিস দেখাচ্ছি তবে এটা আসলে একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার যদিও তো আপনারা ক্লাসে আছেন কয়জন 24 জন তো ক্লাসটা আজকে জাস্ট দেখেন চাইলে আগামী কাল আমরা 9টা থেকে শুরু করে দেব ঠিক আছে আমি এই মুহূর্তে একটা মকআপ দেখাতে যাচ্ছি আপনি আগামী কালও ক্লাস পাচ্ছেন আগামী কাল রাত 9টায় ঠিক আছে আগামী কাল রাত 9টা থেকে সাড়ে 9টা কালকে आधा ঘন্টা পাবেন আগামী কাল জাস্ট आधा ঘন্টা ক্লাস পাবেন তো আমরা একটু গুগল থেকে টি শার্ট মক আপ নিয়ে সার্চ করেছি একটু দেখেন মনোযোগ দিয়ে দেখেন তাইলেই বুঝতে পারবেন আশা করি জিনিসটা আমি কিন্তু আজকে একবারই দেখাবো চাইলে আপনারা আগামী কাল আবার দেখতে পারবেন কিন্তু আজকে একবারই দেখাতে দেখাতে পারবো কারণ একটু পরে আমাদের আরেকটা মিটিং আছে আজকে 10টা থেকে আরেকটা মিটিং আছে তো সেখানে অ্যাটেন্ড করতে হবে আচ্ছা এই যে একটা টি শার্ট আমি ডাউনলোড করতেছি এই যে একটা টি শার্ট এই টি শার্টটা আমি ডাউনলোড করব কিভাবে ডাউনলোড করতে হয় সেটা আমরা আশা করি সবাই জানি তারপরে যদি কেউ না পারি বা না জানি সেই ক্ষেত্রে আমি লিংক দিয়ে দেব সেখান থেকে डाउनलोड कर लीबें ताछा गूगल थे देख लो जिस पाजे भिडियो क्लस भिडियो चलते से देख पड़े तो फायल्ट डाउनलोड हो डाउनलोड होते समय लगे साठ मिनट आज मैं साठ मेगाबाइट देखा जा कतक्षण समय लगे क्लियर क्लस गो देखते पान सुनते पान मैं प्रब्लेम इंटरनेट प्रब्लेम कर गुगल मकअप नाम मकअप मकअप ठीक है जिन दीची चाहले कल आगामी क्लस देखते আমরা জাস্ট একটা মকআপ ওপেন করলাম আমরা একটু মকআপ পেজটা মিউট রাখি মকআপ পেজটা একটু মিউট রাখি গ্যালাক্সি M21 আচ্ছা আমরা একটা মকআপ ওপেন করেছি তো মকআপ আসলে এই যে যে মকআপটা এটা আসলে টি-শার্ট ডিজাইনের উদ্দেশ্যে করা হয় এখন ধরেন আপনি এই মকআপের মধ্যে মানে এই যে যে টি-শার্টটা গেঞ্জি এই গেঞ্জির মধ্যে আপনি আপনার করা একটা ডিজাইন ইমপ্রুভ করতে চান সেই ক্ষেত্রে এখানে একটা সোর্স ফাইল থাকে এখানে একটা ফাইল থাকে যে যেটা স্মার্ট অবজেক্ট বলে তো স্মার্ট অবজেক্ট ফাইলের মধ্যে যদি ডাবল ক্লিক করা হয় তখন নতুন একটা ডকুমেন্ট তৈরি হয় অর্থাৎ আগের ফাইল ছিল এইটা নতুন ফাইল হইছে এইটা এই ফাইলটা আসছে কই থেকে আমি কেটে দিয়েছি এখানে দেখেন এই যে যে লেয়ার বক্স যেখানে একটু আগে আপনারা লগ দেখেছিলেন নতুন একটা ফাইলে এখানে দেখেন ইওর ওয়ার্ক লেখা আছে এখানে এটাকে বলে স্মার্ট অবজেক্ট এটাকে বলে স্মার্ট অবজেক্ট তো এই স্মার্ট অবজেক্টের মধ্যে ডাবল ক্লিক করার পর নতুন একটা ফাইল তৈরি হয় এবং সেই ফাইলের মধ্যে আমরা যে একটা उंड मैं 
তো সেই মেসটা এখানে আমরা নিয়ে আসলাম এখানে আমরা এনে এবার এখানে চোখগুলো ছিল চোখগুলো আমরা অফ করে দিয়েছি আগের যে চোখগুলো সেগুলো আমরা অফ করে দিয়েছি নিচের গুলো জাস্ট আমার যেটা আনা সেটা আমি এখানে রাখলাম এইবার এইবার জাস্ট কিবোর্ডের কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ বা ফাইল থেকে সেভ জাস্ট সেভ সেভ অ্যাজ না কিন্তু শুধু সেভ তো শুধু সেভ যদি আমি দেই সেই ক্ষেত্রে আমার আগের যে ফাইলটা ওই ফাইলের মধ্যে দেখেন ওই জিনিসটা প্রিন্ট হয়ে গেছে দেখে মনে হচ্ছে এই মেয়েটা টি শার্টটা প্রিন্ট করে গায়ে পরে আছে বুঝতে পারছি এবং ভাজ গুলো দেখেন কত রিয়েলিস্টিক একটা ভাজ দেখে মনে হচ্ছে মেয়েটা গায়ের মধ্যে পরে আছে তো এই জিনিসটাকে বলা হয় মকআপ ধরেন আমাদের যে ভিজিটিং কার্ড থাকে অনেকগুলো ভিজিটিং কার্ড একসাথে দেখা যায় এই জিনিসগুলোকে বলা হয় মকআপ এটা আমরা ধরেন একটা টি শার্ট ডিজাইন আমি করি নাই বাট করার আগে আমি সেটা আউটপুট দেখতে পেয়ে গেছি আমি একটা ভিজিটিং কার্ড এখন করি নাই করার পর কেমন দেখাবে এই জিনিসগুলো আগে থেকে দেখা যায় এইগুলোকে বলা হয় মকআপ ক্লিয়ার কারো কোনো প্রশ্ন ঝটপট ঝটপট এই যে যে কাজটা করলাম এখানে কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা ক্লাস ভিডিও চলেছে ক্লাস ভিডিও চলছে আপনারা ভিডিও রেকর্ড পেয়ে যাবেন সেটা দেখে কাজ করতে পারেন चलते झटपटपट দশটা বেজে যাচ্ছে ধর ঝটপট করে প্রশ্ন উত্তর থাকলে বুক করে ফেলেন আচ্ছা স্যার হ্যাঁ এটা কি পুরো কোর্সটা কি ফ্রি পাবো না টাকা দিয়ে ভর্তি হতে লাগবে না এই কোর্সে রেজিস্ট্রেশন ফি 1000 টাকা যেটা হচ্ছে একটা ব্যাচে 90 তে মানে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট থাকে 100 জন আর হচ্ছে আমাদের কোর্সগুলো হয় সপ্তাহে 3 দিন কোর্স ডিউরেশন কাল 3 মাস ঠিক আছে दीची मकअपर जरा <laughs> ग्रुप <laughs> इन्स्टल ओके क्लास सभी के धन्यवाद ओके जी ये भाई सभी के धन्यवाद धन्यवाद मैं सभी के धन्यवाद और एक क्लास से वीडियो पे जाबेन YouTube पे 1 घंटे में पे जाबेन जी भाई